జయరాం హత్య గురించి తెలిసినా ఎందుకు చెప్పలేదు హత్యోదంతం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత నిందితుడు తమను సంప్రదించడనే సమాచారాన్ని ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఎందుకు తీసుకెళ్లలేదు అనే కోణంలో జయరాం హత్య కేసు నిందితునికి సహకరించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పోలీసు అధికారులను దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం ప్రవాసాంధ్రుడు జయరాం హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు రాకేష్ రెడ్డికి సహకరించారనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఏసీపీ మల్లారెడ్డి ఇన్స్పెక్టర్లు శ్రీనివాస్ రాంబాబు జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులకు బుధవారం వాంగ్మూలం ఇచ్చారు అనంతరం వారిని బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టానాలో దర్యాప్తు అధికారులు నాలుగు గంటల పాటు విచారించారు జయరాం హత్య విషయాన్ని రాకేష్ రెడ్డి తనకు చెప్పలేదని విచారణకు హాజరైన ఓ ఇన్స్పెక్టర్ దర్యాప్తు అధికారులకు చెప్పినట్టు సమాచారం రాకేష్ రెడ్డి నాకు ఫోన్ చేశాడు అత్యవసరంగా కలవాలని కోరాడు దూరం ఉన్నానని చెప్పిన పదే పనే ఫోన్ చేస్తుండడంతో నేనున్న చోటుకు రావాలంటూ సూచించా నిందితుడు నాతో పది నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడి వెళ్లాడు ఆ సమయంలో హత్య విషయాన్ని అతను నాతో ప్రస్తావించలేదని ఆయన చెప్పినట్టు సమాచారం రాకేష్ రెడ్డి తమతో ఫోన్లో మాట్లాడడం వాస్తవమేనని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నానంటే సలహా ఇచ్చామని అతడితో తమకు వృత్తిపరమైన సంబంధాలే ఉన్నాయని ఏసీపీ మల్లారెడ్డి సహా మరో ఇన్స్పెక్టర్ సమాధానం ఇచ్చినట్టు తెలిసింది విచారణ పూర్తయ్యాక ఇబ్రహీంపట్నం ఏసీపీ మల్లారెడ్డి మీడియా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా వేగంగా కారులో వెళ్లిపోయారు హత్య కేసు నిందితుడితో పరిచయం ఉన్నంత మాత్రాన పోలీసు అధికారులను నిందితుల జాబితాలో చేర్చలేమని అతని నేరాలను ప్రోత్సహించినట్టుగాని అతడి భూకబ్జాలకు సహకరించినట్టుగాని రుజువులుంటే మాత్రం చర్యలు తప్పవని డీసీపీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు విచారణ అనంతరం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు రాకేష్ రెడ్డి పలు భూకబ్జాలకు పాల్పడినట్టు ఆధారాలున్నాయని తెలిపారు జయరాం నుంచి ఆరు ఎకరాల భూమిని కాచేయాలని రాకేష్ రెడ్డి ప్రయత్నం చేసినట్టు విచారణలో తేలిందన్నారు రాకేష్ రెడ్డితో ఫోన్లో మాట్లాడిన రాజకీయ నాయకులను రెండు రోజుల్లో ప్రశ్నిస్తామని వివరించారు